这个缸的新成员已经到了，是谁呢？江江江江，一只长得好像电鳗一样的大泥鳅。哎，在这里我要对一些关注我的朋友说，是不是你们有一些人之前说过我家巴卡雷龙长得像泥鳅？啊，这他喵的长得像泥鳅吗？睁大你们眼睛好好看看，这他喵的才像泥鳅，好不好？一天天连泥鳅都不认识，气人劲儿的你们。新鱼到家，咱们先过温过水，然后给它入缸啊！入缸了。哎，我发现它跟这根木头怎么有点连像呢？你俩是不是有什么时代亲戚啥的、啊？再看看正脸来，这长相。<笑>我终于家里有一条正脸比你长得还二的鱼了啊！恭喜你，你混出头了！哎呀妈呀，这正脸长得……哎<笑>、啊，严肃点啊！嘴笑，那个先让他歇息两天，等过两天再让他放个电啥的看看。终于到了激动人心的一天，我今天要被电饭了。<笑>但是我请教了一下大神，说刚到家最好别让他放电，让我喂死神儿。哎，也罢，那哥们儿就让你再充两天电，先给你来个小死泥鳅，让你们看看电饭凶猛的一面。<笑>干啥呢？你凶一个呀？这么的，咱们把这泥鳅夹出来，剪成两半，有点血味能刺激它进食。哎，镊子好像导电呐，如果直接接触的话。不行不行不行，我得做好安全措施。这回行了，哈哈哈，夹出来，把泥鳅剪断它。这回再扔里绝对没有毛病了啊！有点血腥味之后，让你们看看电鳗凶猛的一面。大哥，给点面子行吗？我承认那个是十五块钱一斤的便宜泥鳅，但是你这么藐视我也不好啊！嗯，我的个妈呀，打我脸呢、啊！这视频我拍完了，我是发是不发呀？你就这么对待我？这视频我发出去，我粉丝得怎么埋汰我？算了，拿出来吧。让你们看看鳄龟凶猛的一面。其实刚才那个电鳗只是我这个小插曲。我今天真正视频主角是他，对，没错，嗯，真猛。电鳗到家三天了，终于等到他能放电的时候了。哎呀，可以喂活食了哈！昨天底下好多人评论说他不吃死的就是活的，今天咱来个活的试验一下子啊。不知道吃不吃啊？要不吃的话，那些昨天评论只吃活食不吃死食的朋友，来我家跳段八五七呗。我觉得有门啊、哦，毕竟活食它的诱惑力更大，它，它，它好像在这个电饭旁边绕圈呢。曼哥，不电它吗？那小鱼儿自己在你身边玩上丢手绢了都啊。曼哥，我不是个挑刺的人啊、哦，但这事放我身上我忍不了，我高低我电它一下子。你看都刀你尾巴去了都。哎哎哎，来了来了啊！终于，终于出动了，让你们看看电鳗放电凶猛的一面。你咋也玩上丢手绢了呢？电他呀！就这么嚣张一鱼，你不电他，真的你这脾气你太好了，哎妈呀！哎哎哎，又回来了，回来了，回来了！我心态崩了呀！我心态呀，不是。大哥，你那个颜值，你长得你就够飞沙走石的了，能不能变老板脑袋插树根子里头装那个害羞的小可爱，行不行啊？你这又啪啪打我脸，你说我这视频我拍完，我今天我发是不发我？得了，啥也别说了。昨天作品底下评论说喂活食他就能吃的朋友，你过来吧，我给你报销车票，拿夹子插水里跳段八五七吧，那还有个小的，五个名额，先到先得。哎，我现在十分闹心。连着拍啥作品你都不放电呢？你呀、啊，那底下那人都评论了，都开始了，就说这我买的不是个电鳗，那就是个泥鳅，要么就是个黄鳝。我这现在我就我就恨不得我把这个插排我给你扔缸里头，我给你充充电，我都我都想啊。完了你说不放电可恨不可恨吧？哎，拍他的视频还有一个一千多万的播放。让我又爱又恨，我现在我都不知道我是应该给他拎出来薅脖领子，啪啪给俩大嘴巴子，还是我应该薅出来我亲他一顿。完了，我又去请教了一下养这玩意儿的大神，告诉我了，你就实在不，他那意思实在不行，你扔个蛤蟆进去
，说那蛤蟆那玩意儿在水里噼里扑噜的，破马张飞，五马长枪的，完了，他就可能觉得受到威胁，他就干他，就电他。那咱试试吧，我得买蛤蟆去，我得。这个咋卖呢？这就是最大最大号的了。你这死鬼！这底下那个，拿一个吧，拿一个。买着了啊，这个是白化非洲爪蝉。因为价格比较低廉，所以说有很多养猛鱼的朋友拿它喂鱼。我小时候还养过这玩意儿当宠物呢。OK， 到位了。完了，各位别着急啊，再给它两天，让它增加一下子状态。周六我把这非洲爪蝉扔里头，看看它到底能不能放电。大哥，我求你了，这回你放吧，行不行啊？要么这咱们都说你是泥鳅啊。给个面子，哥哦，你加油！这两天你好好歇着，以后你就你就放完电，你大鱼大肉，你想吃啥，你给老弟吱声就行啊。然后想看后续的朋友，记得关注一下子我啊，要不然你周六整不好找不着我了，你就关注不迷路，谢谢。今天终于到了激动人心的一刻，不废话了，直接扔蛤蟆。一天天老说我们家电鳗是泥鳅，让你们看看今天怎么放电的啊。电他呀，铁子。没事，你垫你的，你不用给我面子，想怎么垫就怎么垫。对，就现在这个机会，你啪啦一垫，效果贼好啊！你他喵的倒是垫呢，你俩搁这过上了，你俩呀！得了，我把鱼缸灯打开吧所以我为什么要养一条不会放电的电鳗啊？我的人生好失败！哎，我告诉你，我生气了啊！我急眼了，是你逼我放杀手锏的啊！我直接就一堆大泥鳅扔你缸里，我就不信了，这么多大泥鳅在你面前群魔乱舞的，你能不电？你能忍着？我看你这回电不电？来，哎，电了一个，看着没？瞬间完了，那条泥鳅又垫一下子，又完了。哎，我们还是刚才那条。大哥，你跟他有仇啊？大哥，你换一条垫呢？哎，那泥鳅尾巴咋了？垫翻个小的，看看看，翻了翻了翻了，值了。我去，还还学会吃了？这个嘴这个笨呐！他刚才垫那两下的时候，旁边的鱼也被垫了，看，躺一地。然后现在还在游的鱼，游的姿势多少有点不对，闲的没事你看，直一下子。哎呀，甭管咋说不容易呀、啊，这么多天可算垫一下子了。这这这这就是这就是我曼哥给老弟面子，真的就冲这个哥，我给你磕一个不过分吗？谢大哥。哎妈呀，可算能证明他是条电鳗了，再不放电真成黄鳝了啊！这回泥鳅放的有点多，看着场面太乱。效果不好，过两天我就放两根泥鳅，让它再垫一下子。我拍个视频给大家看看啊！告诉你们一个好消息，我已经掌握了让电鳗放电的技巧。哎，我这一天天，我真的我太机灵了啊！你看着没？电鳗这玩意儿，首先，它这个眼睛跟鼻孔首先长得有点连线，这说明啥呢？小眼巴叉的那个眼睛还不如它那个鼻孔大呢。也就是说，它这个视力啊，肯定是没有嗅觉强大，你知道不？家。所以就把这个泥鳅弄点血出来，它水里面有血腥味能刺激它这个捕食。咱们试一下子啊，这个泥鳅已经处理过了，然后给这泥鳅放里面。只要这个泥鳅游到它面前，那上来就绝对一个十万伏特。使用电击，皮卡丘来电它，看看看看看看看看看，你你你电是没电呢？大哥，哎，电一下子。叼食走了呢，我让你变呢，没让你吃，你吃吃吃完了啊！不行，我下回我得换个大泥鳅，让它吃不进去的那种，这样就能看出来电没电了。哎，那泥鳅好像在它肚里面动呢。我去，我去，我去，这玩意生命力也太强了。看来不只是我被你电完跳八五七啊，这泥鳅也跳八五七啊。是什么原因让本来懒惰的我今天要发两个视频呢？主要是因为。主要是因为我看了一下我上个作品的评论，完了我就发现你们这底下评论说是讨论它放没放电，说什么肯定电了，那个那个冒泡了，什么又水解电电解水的，底下有人评论什么玩意儿，这是电压达到多少多少伏，这个什么才才会产生气泡什么玩意儿的，瞬间就触及到我知识的盲区了，我研究了半天没研究明白。
这玩意儿就是涉及到物理跟化学的这一块，我的这个脑子就这么不够用了，你知道不去？但是这么的，我从生物学的角度给你们分析一下子土炮的这个事儿。就电鳗这种鱼吧，它它它它它不是说就是搁搁水里面直接这个摄取这个水中的养分，它是属于是出到水面上，嘣儿倒一口空气，完了再下底儿是这种，所以说它体内是有空气的。为什么他放电的时候习惯吐泡呢？我猜想可能是放电的时候，他可能是身体机能，可能是谁道是里头要震动啊，还是怎么的？是可能是需要一些有氧运动吧，就是需要做出一些就是就就就就就消耗空气的行为。完了，可能是那一瞬间他就把那个泡扑通就吐出去了，可能是这么个原因啊。当然也可能是说你们说那什么什么电解水是怎么怎么怎怎触及到我知识盲区的那些东西，这这些不重要，重要的是。我就突然感觉关注我的都是一些好学生啊，就是突然间特别感动，你知道吗？搞了半天，我的粉丝群体都是一些学霸，我的妈呀，这一下子，这这这，哎，瞬间就我就感觉就我都我都高大上了，我真真的，那那整的挺，给我看迷糊了，你们的评论都啊都啊。经过了这么多天的艰苦奋战，我终于弄明白电鳗的这个电是怎么回事了。但是呢。在这一成果得到胜利的同时，我又面临着一个比较尴尬的问题，那就是这蛤蟆咋整啊？这电鳗根本就不电它呀！我十块钱买的呢，还这我也不舍得喂给龟和别的鱼啊。关键是它一天还造我好几根泥鳅，我还得给它换水，闲着没事这也就我都忍了这些东西。它闲着没事儿，它就搁这嘎达看那个电鳗，这个眼神中充满着嘲讽。就他这个脑袋瓜子里想的是啥，我都合计不明白。这是又请了个活爹回来呀！这是啊，哎呀，哎呦我去，这鱼缸里这褐藻长得太夸张了吧？买那白菜管都成那样了，这一个女王大番也收拾不完这些枣啊！不行，得再放个女王大番。哎，对，这条。这女王大番干活真是一把好手啊！原来我养食人鱼那会儿，给食人鱼缸收拾立立正正的。后来食人鱼给它咬伤了，放这缸里。你看这缸给收拾的多干净！就你了，别动啊，宝贝儿！哎，乖，好嘞，好，非常好，哎，好，给你找个新家啊！完了，你进去了，你就闲没事，你就收拾收拾那些枣。哎，对了，这个电鳗这个缸，过段时间可能这个褐枣长得也得比较多。你看。角落已经开始有了，完了，到时候吧，你过两年还得麻烦你收拾收拾电鳗这个缸。没事，放心，它电不死鱼。我试了，它要电一下子，你就当按摩了啊。完了，那个我给你放新家里了啊。对了，我有事儿我得跟你说一下，就是这个缸里那鱼脾气不太好，扔里的时候吧，它可能先咬你两口，你别害怕。咬完两口之后，它咬不动你啊。完了，它就好了，就不能咬了。你看，对你根本没有兴趣，是不是？挺住，铁子，挺住，不要害怕，就就就勇敢，坚持。你看到咬你两口之后，它绝对不再咬你的。你看冷静了不？是不是？你这壳是硬的嘛，所以说你不要怕。它发现咬不动你了，它就它就走了。看稳定了吧？行了，你好好收拾缸吧啊！嘿，我今天又办了个人事，真好。哎，这个活爹已经吃了我十多根泥鳅了。为此，我特意饿了电鳗四天。我就不信它电不了你，小样给你能耐的。这回我看看，饥饿的电鳗还不对你露出它那凶猛的一面？你别跟那个角落你龟缩子行不行？来，你动弹动弹，你看它十万伏特弄不弄你？曼哥，电它呀！哎，看着看着啊，要电了！我去，照面门就是一脚，这你不电它，踹你脸了！你脾气真好。哎，不对，你是不是不饿呀？扔条泥鳅试试，这不可能啊！怎么能怎么能不电的蛤蟆呢？好像真不饿啊！哎哎，电了，电直了，看着没？咱慢动作，重放一遍，一瞬间直了。哎我去，哎我去，哎我去，哎我去，这么大个儿你都吃进去了？你是属蛇的吧？你是啊？哎，不对呀、啊，你这你饿了，你怎么不电那蛤蟆呢？踹都都踢你脸了都啊！电鳗不是应该对自己有威胁的动物就电吗？这玩意儿这科学没法解释，这蛤蟆真不是不是一般玩意儿啊！这蛤蟆，你真是你不愧是活爹呀、啊，你真的
，真的，你这辈子你死而无憾了，踹电鳗脸完了还没被电，你真呢。这电鳗呢，昨天吃完那个大泥鳅之后，到现在你瞅着肚子，好像怀孕了似的。昨天那泥鳅我就是想让它电一下，真没想让它吃啊，结果还吃进去了。还有这蛤蟆，本来我都打算给人了。今天早上起来一看，我昨天发的作品将近一千万的播放。我也不知道是因为那电鳗电了泥鳅，还是因为这蛤蟆踹他脸一下子。反正我还有点舍不得扔了。这玩意十块钱买的，真值。还有前两天放这缸里面那条女王大帆，你记得吗？那个时候你看那水管什么色你看现在都给清理干净了。你抢什么镜头？今天主角不是你。给你们看看他的嘴啊，就这么的啊，扛着扛着扛着一顿吸，这边收拾差不多了，接下来就还剩玻璃前面还有点，然后这个叶上还有点，过两天估计都能收拾完，然后让他收拾电鳗的缸去。我跟你说啊，你来我家已经有很多天了啊，拍了很多次作品，虽然我成功的拍到了你放电，但是过程你十分不配合，这让我非常生气。我觉得是时候告诉你一下子我家的规矩了。知不知道为什么你的缸我要放在这个玩意儿的对面？能猜到吗？看看这是啥，像不像你？整不好就你同类，我跟你说的。看着。大，大，大。哎，就这大嘴一咬。咬住以后，那大爪子一上，咔咔就一顿撕吧呀！哎呀，太惨了！你要是再不听话，你就跟那泥鳅一样。我靠，你眼睛看哪呢？你脑袋，哥呀，他没看着，再重来一遍。这么的，你把这个泥鳅你先吐出来，来，你先你先吐出来，他没瞅着。哎呀，两半了，最后一条大泥鳅了，这事儿整的，你也是的，你刚才你你你倒看他呀，你倒啊。这事儿整的，你也是的，吃那么快干啥？怕我跟你抢啊？上次这个电鳗放电，有的人没太看清，可能是因为那泥鳅它能吃进去的事儿。这回我直接往里放个大泥鳅，它电完了之后它吞不进去的那种，你就看那个泥鳅有没有受影响就行了啊。先去挑一根大泥鳅，最大的一根，就你了，走你。我稍微做了点处理啊，那个弄出来点血，能刺激这个电鳗进食。哎哎哎哎哎哎哎，咬上了，咬上了！看看看看这泥鳅没？僵了。刚才就是它电了一下子，应该还能电，应该还能电。来来来来，看着没？瞬间瞬间，你你看泥鳅翻白了。这个游泳的姿势明显不对劲了吧？开始像脑血栓，那隔壁吴老二似的。这动作立马不一样了，我去，我去，我去，又来了，又来，又来，瞬间，瞬间硬了。这位，这位看清了吧？这电鳗现在还小，它的这个电吧，它不足以直接弄死这个泥鳅，但一下就给它电麻，这个肯定没问题的。另外啊、哦，你们应该都抓过泥鳅吧？这玩意儿非常滑，而且它那个扭来扭去很难抓，在水里根本就拿手很难抓。但是你看这个，就身体已经麻痹了，不动弹了，没啥体力了。这时候估计他整个身体就是舒舒麻麻的一种感觉。这回他放电看清了吧？行了，这泥鳅给桂鱼了，这电鳗吃不了。这泥鳅已经翻白了。我去！哎呦我，完事还是这玩意儿吃东西暴力啊、哦！俺家这条电鳗现在电泥鳅的技术那是炉火纯青，但是它就是不电蛤蟆。我品了一下子，我觉得应该是这蛤蟆太小了，这个蛤蟆对它构不成什么威胁，所以说它没有必要电它，而偏偏它又吃不下这个蛤蟆，所以就应该换一个大个的蛤蟆，直接就能吓到它，让它不得不放电，奋起反抗的那种。所以说今天我决定，汉堡，你看你体格长这么大，三两件事儿，你让它电一下子呗。就电一下汉堡，多一下都不电，行不行？汉堡，汉堡啊，就电一下就行啊，粉丝要看呐、啊，你别这么了，电一下，那、哎、舒舒麻麻的可舒服了，我保证你别跑。这个电鳗的缸里头又长这么多枣，看来终于等到那一天了。早安，打工鱼。
。我跟你说啊，你要去电鳗的缸里悄悄的出招，然后惊艳所有人。去吧，放心，不要害怕，给电鳗缸出招，让你少活十年。不给电鳗缸出招，你一天你都活不下去。呀，你刚才是不是挨电了两下？还行，我看啥事儿没有。放心，铁子，你就是给电鳗缸出招，不仅能让你吃饱，让你以后能在别的鱼面前炫耀，老子跟电鳗睡过一个缸。咱们不拼爹不拼妈，我们打工鱼只拼命。这个世界有两种耀眼的光芒，一种是太阳，另一种就是咱们打工鱼拼命的模样。打工鱼，打工魂，打工都是鱼上鱼，加油！打工鱼，早安！打工鱼，行了，你出岛吧。打工鱼，三二一，电。有人就说电鳗放电的时候吐泡泡，不知道是不是真的啊？但是我观察好像是那么回事有人好奇被电鳗电一下是什么样的，让我伸手试一下子。不瞒你们说啊，就是我被它电过，我那天吧，就是。给他换水的时候，我跟个二傻子似的，我就就拿那水管子，我就搁手就啪，我杵他缸里了。杵他缸里那一瞬间，我就呀不对呀，这是电鳗呐。那个网上我查资料，这玩意儿能电死一头牛啊！一瞬间感觉不好，我这就就直接我这个手以非常快速度啪，我就往上一抽，恍然之间我胳膊呲溜麻一下子。就那个感觉吧，不是说像你们理解中的电影上的那种人过电中，那种不是。就你们有没有被磕过麻筋儿？胳膊肘的地方，梆家磕哪了？四周这个这个手突然麻一下子，就那种感觉，嗖家一下子。得亏这个电鳗现在还小啊，这要是个大家伙，这会儿我估计我可能，我就得飘着跟你们说话了。又到了喂电鳗的时刻。整个你一笑，哎呀，我这一周，我这一周啊，一周喂一次，我这一周啥也不想，就想喂电鳗。不是你俩这咋谁都不动呢？死了，动一下，<笑>这家拍个鱼缸给俩全吓毛了啊！<笑>哎哎哎，你就翻了呢？嗯，我去，这怎么的？大哥。你是放电了，你还是放屁了？这怎么隔这么老远能给泥鳅干翻了？我去，这夸张了，老哥夸张了，真的，这不知道的肯定以为我们在演戏。哎，那演员起来来，啊行，那演员活了，这整的好像咱们搁这嘎达演戏似的，这你也太配合。大哥，哎，别闹，太假了，起来起来。这事儿整的这，我们真不是演戏啊、哦！我发誓，我现在我不知道这这个这是电鳗是放电了还是放屁了。这泥鳅反正是翻的有点蹊跷。我我还是给这泥鳅捞出来看看吧。这什么情况啊？这是？哎，铁子，起来了来，动态动态。我靠，不是吧？这电充脑血栓了，这是啊？这隔这么老远都能给干干干干瘫痪了？哎。行了，哎，起床尿尿。行了，彻底瘫痪了。不是你这功力什么时候这么强大了？刚才我把那个他一直不去电的那个蛤蟆放这个缸里了，我想想想看看他能不能电，拍段子。完了半道尿急去了趟厕所，回来我就看到了这样的一幕。这什么情况？蛤蟆电翻了！哎呦，哎呦，哎呦，我去！这是要卸蛤蟆腿啊？这是要啊？蛤蟆完了，不动弹了。哎呀，我这我这我这个厕所上的我，刚才这个缸里发生了什么？大哥，你到底电了它多少下啊你啊？哎呦，这泼尿憋着就好了，这就，哎呀，完了，蛤蟆好像好像好像挂了呢。你你到底电了它多少下？这也太夸张了，这个电死了，别闹！这么大电鳗能电死蛤蟆吗？完了，真废了，这活爹死了，腿都软乎了都。妈，你说我这趟厕所上的，我怎么就我怎么就不能再憋会儿？气人！这电鳗有这么大电吗？这蛤蟆能电死？太夸张了！我家这条电鳗现在这个状态那是绝对无敌。扔根泥鳅给你们看看啊！就现在他已经就看着泥鳅会主动出击了。哥，你让他瞅一眼呐！这电鳗瞎么磕着眼的，大哥你动一下吧，行不行？你自己主动找他去。
掉掉了，掉了，掉了！哎，漂亮！看，泥鳅硬了，不动了，这就彻底吞下去了。吞完之后呢，这个泥鳅在它的肠胃里面大概还能再存活几个小时。而且咱家的电鳗有一个特点让我特别无语，就吃完一只泥鳅之后，甭管吃不吃饱，你再放一个泥鳅，它指定不带吃的。看着咱试试，就这小泥鳅啪啪，看着没，搁它身边路过。看都不看，就任凭泥鳅如何走位，就是不吃。嘎嘎嘎，搁在身边看。吃了，你这是跟我家的鳄龟学坏了，净打人脸玩呢。经过前几次给它刷缸的战役，我发现这个缸里还是应该放点除蚤的鱼，所以我给它买了个女王大帆。为了让这个女王大帆成功入缸，先给它放几条泥鳅，一条小的已经吃了，两条大的让它吃不下去，但是让它把电放出来。哎呦，这泥鳅看着没？刚才都给电成闪电状了啊！又一下子，来吧，铁子，你就尽情的放电。哎，对喽，看看看，哎，这个泥鳅怎么好像被电的肌肉都收缩了？妈呀，这是明知慢有电，偏向慢肚子底下行啊！这是啊，秋哥，我敬你是条汉子，这家伙都被电的肌肉抽搐了，还搁那雇佣呢？得了，捞出来吧。这个店我估计放的差不多了，然后放女王大饭。铁子，哥没有什么能送给你的，临行前我送你一首歌。昨天残留的荣誉已变成遥远的回忆。去吧，加油，兄弟，你放心，他吃不下去你，只要你不被电死，你就能在这个缸里站稳脚尖别害怕啊，并不是每一条女王大帆都能有那个勇气去睡一条电鳗的。相信自己，你可以的啊。这个电鳗与女王大帆和睦相处的背后，暗藏着一些小细节。来，咱们喂两条泥鳅，你看看啊。当这个电鳗捕食的那一瞬间，放出来的电流，它会直接电到这个女王大帆，对女王大帆造成的伤害性不大，但是侮辱性极强，都给电嘚瑟了都。我吧，其实没有别的意的意思，就是看看看他就是收拾缸太费劲了，闲没事给他电动按摩一下，主要是这么回事啊，能非常有效的缓解一下他的疲劳。又又又给电嘚瑟了又，就甭管咋说，真的铁子，你能活下来，你就是你不是一般鱼，你知道吗？要我说，就这么电下去啊，整不好哪一下啊，电鳗都容易把他的任督二脉给电通。如果未来的某一天我拍段子，你们看我脸是肿的。不用去猜凶手是谁，一定是这条鱼任督二脉被电通了，然后跳出鱼缸一顿削我，给我脸打肿。这事儿是有可能发生的。今天我就用最直观的方式让你们看看电鳗它是能放电的。别看电鳗啊，看底下那条女王大帆，看明白没？电鳗它受到攻击的时候能放电，于是就出现了这样的场景，就是我碰电鳗，然后女王大帆动弹。这电放的还不明显吗？看离这么老远啊。夸张吗，兄弟？这知道的，这是一条电鳗；不知道的，以为他俩演双簧呢。最近新关注的粉丝比较多，新粉丝居然说电鳗不会放电。铁子，往这儿瞅，看这个小坑小包包没？这就是为了放电而生的，要不然长这么多坑干啥呀？不长能耐净长坑。得了，我再比较直观的给你们看一下子，它到底能不能放电啊？请注意这个金黄色的女王大帆。看明白了没？我碰电鳗，然后它放电，完了它就被电了，就嘚瑟。你看看，一下、两下、三下，就这电放的还不够直观吗？曼哥，你是漏电了吗？曼哥，别电了，这怎么还电呢？我都没碰你了。你也是的，爱电那么多下，你倒跑啊你呀、啊！你怎么的，爱电舒服啊？搁那嘎达那么享受，一动不动。这电鳗是不是最近的电太多了，漏电了？整两根泥鳅扔进去，让它电两下子。这不行啊，头一回看着它漏电啊。对，没错，泥鳅又送人头了。哎，对，没错，两根一块送人头啊。泥鳅就是这么的善解人意。这吃饱了，拧了拧了就回去了啊。呀呀呀呀！咋了，哥？不是。你就咽不下去了，你就咽不下去，你别电呐！哎呀妈呀，哎呀妈呀，这给后面那个女王大饭电的秃秃的，你你上别地方咽去，你这这这这这这你找找找哇！一会儿给女王大饭电死个屁的了。